আজকের ক্লাস ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমরা যত রকমের অ্যাপ্লিকেশান পড়বে এরপরে এই চ্যাপ্টারের বা যত ধরনের প্রবলেম পড়বে সব কিন্তু আজকে যে জিনিসটা পড়াচ্ছি এবং ওহোমস ল এই দুটোর ওপর ডিপেন্ড করেই তো এই লটা খুব ভালো করে বোঝো ফার্স্টের একটা লকে বলে কার্চপসের দুটো ল আছে একটাকে বলে এক নম্বর কার্চপস কারেন্ট ল বা কে সি এল কার্চপস কারেন্ট ল বা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে জাংশান ল বা এটার কেসে এটাকে বলে ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ ইন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তাহলে এই লটার কি কি নাম হতে পারে কার্চ অফ কারেন্ট ল অর কার্চ অফ জাংশান ল অর ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ ইন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বাট লটা খুব সিম্পল ল ধরো তোমার কাছে একটা ওয়াটারের পাইপ আছে এটা মেন পাইপ তোমার বাড়িতে এটা থেকে জল এসছে এবার তোমরা বাথরুমে একটা পাইপ ইউজ করছো কিচেনে একটা পাইপ ইউজ করছো আর ড্রয়িংয়ে একটা পাইপ ইউজ করছো ড্রয়িং রুমে একটা বেসিন লাগানো আছে সেখানে এই পাইপটি ইউজ করছো তাহলে তোমরা যদি তিনখানা ট্যাপ একসঙ্গে চালিয়ে রাখো ধরো এখান থেকেও ওয়াটার যাচ্ছে এখান থেকেও ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা মাস্ট বি ইকুয়াল টু যতটা এটার মধ্যে দিয়ে এন্টার করছিল কারণ এইটাই তো ভেঙে গিয়ে এই তিনটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে জাংশান মানে জাংশান মানে কি যে এখানে কানেকশান রয়েছে এখানে তাহলে কতটা ওয়াটার জমে থাকছে কোনো ওয়াটারই জমে থাকছে না দেখা এখানে ধরো দশ লিটার ওয়াটার আসছিল টেন লিটার ওয়াটার ধরো আসছিল এখান থেকে থ্রি লিটার বেরোচ্ছে এখান থেকে ধরো ফাইভ লিটার বেরোচ্ছে এখান থেকে ধরো টু লিটার বেরোচ্ছে তাহলে এখানে ঢুকেছিল কত টেন আর বেরিয়ে গেছিল কত থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস টু টেন তার মানে অ্যাজ এ হোল এইখানে কতটা জমেছে জিরো তার মানে আমরা যদি অ্যালজেব্রিক সাম বলি এইখানে এই যে জাংশান জাংশানে ওয়াটারের অ্যালজেব্রিক সাম তার মানে প্লাস হবে টেন আর মাইনাস কারা কারা হয়ে যাবে থ্রি ফাইভ অ্যান্ড টু বিকজ এরা কী হয়েছিল এরা বেরিয়ে গেছিলো আর যেহেতু এন্টার করেছিল টেন সেই নটা প্লাস হবে আলটিমেট দুটোকে মেলালে কত হবে আমার অ্যালজেব্রিক সামটা জিরো হবে তাহলে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটাই হয় তাহলে আমরা কি বলবো দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ কারেন্টস ইন এনি জাংশান অফ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইজ অলওয়েজ জিরো বোঝা গেছে এটা তাহলে হচ্ছে কেসিএল এর ইয়েটা স্টেটমেন্টটা তার মানে এরকমভাবে আমরা বলতে পারি যে কোন জাংশানে যতটা কারেন্ট এন্টার করেছিল ততটাই এক্সিট করবে এটা আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে যতটা কারেন্ট এন্টার করেছিল ততটা কারেন্টই এক্সিট করবে এটাও আমরা বলতে পারি দুরকমভাবে এটা বলা যেতে পারে যে এখানে এরকম অ্যালজেপ্টিক সাম না বলে যদি আমি বলতাম যতটা কারেন্ট ঢুকেছিল ততটা কারেন্টে বেরিয়ে গেছে তাহলেও হতো চলো এবারে একটুখানি সার্কিটের ব্যাপারে দেখে নি ধরো এরকম একটা আছে এখান থেকে মনে করো আই ওয়ান কারেন্ট ঢুকেছিল এইখান থেকে মনে করো আই টু কারেন্ট বেরিয়ে গেছে এদিক থেকে মনে করো আই থ্রি কারেন্ট বেরিয়ে গেছে আর এদিক থেকে মনে করো আই ফোর কারেন্ট ঢুকেছে তাহলে জাংশান কোনটা এই পয়েন্টটা জাংশান তাহলে এন্টার করেছে যারা তারা প্লাস হবে তাহলে আই ওয়ান এন্টার করেছে আর কে এন্টার করেছে আই ফোর এন্টার করেছে আর বেরিয়ে যাবে গেছে কারা কারা আই টু বেরিয়ে গেছে আর কে বেরিয়ে গেছে মাইনাস আই থ্রি ইকুয়াল টু কত হবে জিরো কারণ এইখানে কোনো চার্জ জমে থাকবে না সেই কারণেই কিন্তু এটাকে কনজারভেশন অফ চার্জও বলা হচ্ছে যে তুমি যতটা চার্জ সাপ্লাই করেছিল ততটা চার্জই বেরিয়ে গেল ওই জন্য এটাকে কনজারভেশন অফ চার্জও বলে অনেক সময় এরকম কোশ্চেন আসে কেসিএল কোন কনজারভেশন থেকে ডিরাইভড তাহলে চার্জ কনজারভেশন থেকে তাহলে অর এখান থেকে আমরা বলতে পারি দেখো আই ওয়ান প্লাস আই ফোর ইজ ইকুয়াল টু আই টু প্লাস আই থ্রিও বলতে পারি তার মানে কি যতটা কারেন্ট এন্টার করেছিল ইকুয়াল টু যতটা কারেন্ট এক্সিট করেছিল এরকমভাবে আমরা বলতে পারি তার মানে আমরা এরকমভাবে বলতে পারি সো এই সার্কিটটার ক্ষেত্রে সাম অফ আই ইকুয়াল টু জিরো সাম অফ আই ইকুয়াল টু জিরো করলাম কেন মানে তুমি অ্যালজেব্রিক সাম এই সাম মানে হচ্ছে অ্যালজেব্রিক সাম তাহলে এই যে সাম করবে তুমি প্লাস মাইনাস করে আলটিমেট তোমার এই জাংশানে কতটা কারেন্ট জমে থাকবে জিরো কারেন্ট তার মানে যতটা ঢুকেছে বা যতটা বেরিয়ে গেছে দুটোকে অ্যাড করলে 
অ্যাড মানে সাব অ্যাড করা সাবট্রাক্ট করলে আমরা আলটিমেট জিরো পাবো তাহলে যেগুলোকে ঢুকেছে সেগুলোকে আমরা প্লাস দিয়ে লিখবো যেগুলো বেরিয়ে গেছে এগুলোকে মাইনাস দিয়ে লিখবো এবং রাইট সাইডে জিরো লিখবো এইরকমভাবে লেখাটা প্র্যাকটিস করো তাহলে মানে আমাদের গুলিয়ে যাবে না বা প্রবলেমে অসুবিধা হবে না আই ওয়ান আই ফোর মাইনাস আই টু মাইনাস আই থ্রি এটা যেহেতু বেরিয়ে গেছে ইকুয়াল টু জিরো এটা হয়ে গেল কেসিএল এবারে দু নম্বরে চলে যাও দু নম্বরে আমরা পড়বো হচ্ছে কেভিএল তাহলে কেভিএল মানে কি কেভিএল মানে এটাকে বলে আর একটা নাম হচ্ছে লুপ ল আর আর একটা নাম হচ্ছে ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি ইন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কি বলে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম ভালো করে দেখবে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সেস অফ অল দ্য পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সেস বোঝা গেছে অ্যালং আ ক্লোজ লুপ ইজ ইকুয়াল টু জিরো ইজ অলওয়েজ জিরো অলওয়েজ ইকুয়াল টু জিরো আগে আমি লিখে দিলাম এটা তার কারণ হচ্ছে তা না হলে তোমরা এটা বুঝতে পারবে না অ্যাপ্লিকেশানটা বুঝতে পারবে না বা এর ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মটা বুঝতে পারবে না অ্যাকচুয়াল ব্যাপার কি ধরো এরকম একটা আমার সার্কিট ছিল এরকম একটা ধরো সার্কিট ছিল এইটার ইএমএফটাকে ধরো আমরা ধরেছি ই ওয়ান এটার ইএমএফ ধরেছি ই টু এটার রেজিস্টেন্স ধরো আর ওয়ান এটার রেজিস্টেন্স ধরো আর টু এটার রেজিস্টেন্স ধরো আর থ্রি তাহলে বলছে যে দেখো এই ইএমএফগুলো মানেও তো অ্যাকচুয়ালি ভোল্টেজ বা পোটেন্সিয়াল ড্রপ তাহলে এর পোটেন্সিয়াল প্লাস এর পোটেন্সিয়াল প্লাস এর প্লাস এর প্লাস এর পোটেন্সিয়াল মিলিয়ে ইকুয়াল টু হবে জিরো কিন্তু এখানে পোটেন্সিয়ালের একটা ব্যাপার আছে বলছি আগে ধরো আমি ধরে নিচ্ছে এদিক থেকে এদিকে কারেন্ট আসছে তোমরা উল্টো দিকেও ধরতে পারতে এখানে একটা মজার ব্যাপার বলি ব্যাটারির ডিরেকশান হুম সব সময় একটা জিনিস মনে রাখবে ব্যাটারি পজিটিভ টার্মিনাল থেকে বের হয় নেগেটিভ টার্মিনালে তো গিয়ে শেষ হয় কিন্তু যখন দুখানা ব্যাটারি এরকমভাবে লাগিয়ে দেবো আমরা তাহলে আইদার এদিক থেকে এদিকে যাবে কারেন্ট ওর এদিক থেকে এদিকে যাবে একই লাইনের মধ্যে তো এদিক থেকে আর এদিক থেকে দুজন দুদিক থেকে যেতে পারে না তাহলে কখন কোন দিক থেকে যাবে ধরো এই ব্যাটারিটা চেষ্টা করছে এদিক থেকে দশ এম্পিয়ার কারেন্ট পাঠানোর আর এই ব্যাটারিটা চেষ্টা করছে এদিক থেকে তিন এম্পিয়ার কারেন্ট পাঠানোর তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি হবে এই দিক করে সেভেন এম্পিয়ার কারেন্ট যাবে কিন্তু আমাদের অত ভাবার দরকার নেই বেশি ভোল্টেজ কম ভোল্টেজ কোথায় আছে সেটাও ভাবার দরকার নেই আমরা জাস্ট কি করব আমরা এইরকমভাবে করব যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে কোনগুলো নেবো ভোল্টেজ ডবগুলোকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখবো আর ইকুয়াল টু দিয়ে জিরো লিখব যেরকম ওইখানে কারেন্টগুলোকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রেখে ইকুয়াল টু দিয়ে জিরো লিখেছিলাম এইবারে কখন ভোল্টেজগুলোকে আমরা প্লাস দিয়ে লিখবো কখন মাইনাস দিয়ে লিখবো সেটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মনে রাখবে এনি পোটেন্সিয়াল ড্রপ এনি পোটেন্সিয়াল ড্রপ যদি পোটেন্সিয়াল ড্রপ হয় এনি পোটেন্সিয়াল ড্রপ ইজ টেকেন টু বি নেগেটিভ অ্যান্ড এনি পোটেন্সিয়াল রাইজ ইজ টেকেন টু বি পজিটিভ এটা মনে রাখবে পোটেন্সিয়াল ড্রপ হলে সেটাকে আমরা মাইনাস দিয়ে লিখবো পোটেন্সিয়াল রাইজ হলে সেটাকে আমরা প্লাস দিয়ে লিখবো মানে আর একটা জিনিস দেখতে হবে যে আমরা যেরকমভাবে ইচ্ছা যেতে পারি আমরা যদি ক্লক ওয়াইজ যেতে শুরু করি ধরো এরকমভাবে যেতে শুরু করলাম তাহলে টোটাল সার্কিটটার জন্য ক্লক ওয়াইজই যাবো আর যদি আমরা এদিক থেকে আসবো ভাবতাম তাহলে টোটাল সার্কিটটার জন্য অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজই যেতাম যেই কথাগুলো বলছি ভালো করে মনে রাখো না হলে কিন্তু এইটার প্রবলেমগুলো করতে পারবে না দেখো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে তোমরা শিখতে পারো আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে ইজি লেগেছে সেটা আমি তোমাদের বলতে শুরু বলছি আর কি তাহলে আমরা কি দেখবো আমি ধরো এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে ধরে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে যে কোনো এক্সটার্নাল এনার্জি সোর্স 
তার দিকে যদি কারেন্ট যায় তার মানে আমরা বুঝবো কি যে এ পোটেন্সিয়ালকে রাইজ করিয়েছে তার মানে যদি এনার্জি সোর্সের দিকে মানে এনার্জি সোর্সের পজিটিভ প্লেট থেকে কারেন্ট বেরোয় তাহলে সবসময় বুঝবো এনার্জি সোর্সের পজিটিভ প্লেট থেকে কারেন্ট বেরোলে বুঝবো সেই এনার্জি সোর্সটা পোটেন্সিয়ালকে রাইজ করিয়েছে আর যদি এনার্জি সোর্সের দিকে পজিটিভ প্লেটের মধ্যে কারেন্ট গিয়ে এন্টার করে তাহলে বুঝবো সেই এনার্জি সোর্সটা পোটেন্সিয়ালকে ড্রপ করিয়েছে বা পোটেন্সিয়ালকে কমাচ্ছে তাহলে কখন কে পোটেন্সিয়ালকে বাড়াচ্ছে যদি আমরা দেখি এনার্জি সোর্স থেকে কারেন্ট বেরোচ্ছে দেখো এখানে এনার্জি সোর্সের পজিটিভ প্লেট থেকে কারেন্ট বেরোচ্ছে তার মানে এই এনার্জি সোর্সটা কি করেছে পোটেন্সিয়ালকে রাইজ করিয়েছে তাহলে আমরা লিখব ইউ ওয়ানকে কীরকমভাবে লিখতে পারি পজিটিভ ঠিক আছে এরপরে এইখানটাতে যাই কারেন্ট এরকমভাবে যাচ্ছিল আই কারেন্ট যাচ্ছে এখান থেকে এখান থেকেও আই কারেন্ট যাচ্ছে এখান থেকেও আই কারেন্ট যাচ্ছে এরকমভাবে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা জানি রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট যায় তাহলে সেই রেজিস্টেন্সের এক ক্রসে ভোল্টেজের কি হয় ড্রপ হয় তাহলে এর এক ক্রসে কি হবে ভোল্টেজের ড্রপ তাহলে এর এক ক্রসে যদি ভোল্টেজের ড্রপ হতো তাহলে আমাকে কি করতে হতো মাইনাস আই আর ওয়ান বোঝা গেছে এই রেজিস্টেন্সের এক ক্রসেও ড্রপ হবে কত ড্রপ হবে আই আর টু তাহলে এটা মাইনাস হবে না প্লাস হবে মাইনাস হবে যেহেতু ড্রপ পড়েছে মাইনাস আই আর টু আচ্ছা এইবারে এই এনার্জি সোর্সটা দেখো এই এনার্জি সোর্সটায় পজিটিভ প্লেটের মধ্যে কারেন্ট এন্টার করছে পজিটিভ প্লেটে কারেন্ট এন্টার করছে তার মানে এই এনার্জি সোর্সটা কি করছে এই এনার্জি সোর্সটা আমার পোটেন্সিয়ালকে কমিয়ে দিচ্ছে তাহলে এর জন্য কি হবে পোটেন্সিয়াল তার মানে ড্রপ করিয়ে দিচ্ছে তাহলে এর জন্য এটা হবে মাইনাস ই টু আর তার জায়গায় যদি এখানে এরকমভাবে লাগানো থাকতো ব্যাটারিটা তাহলে দেখো নেগেটিভে গিয়ে ঢুকতো পজিটিভ থেকে বেরোতো তার মানে এও বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো তখন এটা হয়ে যেত প্লাস ই টু বোঝা গেছে তারপরে কারেন্ট আবার এখানে আসছে এর এক ক্রসে আবার কি করার চেষ্টা করছে ড্রপ করার চেষ্টা করছে কতটা ড্রপ করছে আই আর থ্রি তাহলে মাইনাস আই আর থ্রি ইকুয়ালটা আমার কি হয়ে গেল জিরো এইটুকু মনে রাখলেই হবে এইবারে এর থেকে সলভ করে কি হবে না হবে সেটা পরের কথা ঠিক আছে তোমাদের যদি এক্সামে দেয় তোমরা এটা লিখবে লিখে এই সার্কিটটা ড্র করে এরকমটা ড্র করে দেবে তাহলেই হবে এটা লিখতে হবে এটা তোমাদের বোঝার জন্য আচ্ছা আমি আর একটা অ্যাপ্লিকেশান এক্ষুনি দেখাচ্ছি তাহলে তোমাদের আর একটু ভালো করে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে যে কখন প্লাস ধরবো কখন মাইনাস ধরবো আমি দুটো লুপ দিয়ে দেখাবো আর এটাকে লুপ ল কেন বলে এটাকে লুপ ল বলে তার কারণ দেখো এই যে জিনিসটা এটাকে আমরা বলতে পারি একটা ক্লোজ লুপ তাহলে এই মানে লটা যে কোনো ক্লোজ লুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আমি এক্ষুনি একটা দেখাচ্ছি যাতে করে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো জিনিসটা আর এইখানে দেখো তুমি যতটা এনার্জি বাইরে থেকে সাপ্লাই করেছো ততটাই ড্রপ করেছে এখানে তাহলে আমার এনার্জি সাপ্লাই ফ্রম আউটসাইড কত দেখো এই একটা ব্যাটারি আর এই একটা ব্যাটারি আমরা আউটসাইড থেকে সাপ্লাই করেছিলাম তাহলে সাপ্লাইড এনার্জি হচ্ছে ইউ ওয়ান মাইনাস ই টু তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এরাম রাখি দেখো এই ইকুয়েশনটাকে ইউ ওয়ান মাইনাস ই টু ইজ ইকুয়াল টু আই আর ওয়ান প্লাস আই আর টু প্লাস আই আর থ্রি তাহলে এখানে দেখো তুমি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কতটা সাপ্লাই করেছিলে ইউ ওয়ান মাইনাস ই টু সেটা এক্সটার্নাল সার্কিটের ব্যবহার কতটা এনার্জি হয়েছে এই এতটা এনার্জি ব্যবহার হয়েছে সো এইটা হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন প্রিন্সিপাল থেকে আমরা পাই যে যতটা এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তুমি সাপ্লাই করেছো বাইরে ততটাই এনার্জি অন্য কোনো ফর্মে তুমি লাইট ফর্মে হতে পারে বা সাউন্ড ফর্মে হতে পারে বা হিট ফর্মে হতে পারে তুমি পেয়েছো সেই জন্য এই লটা হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন থেকে ডিজাইভড একটা ল তাহলে কেসিএল কেভিএল বুঝে গেলাম আমরা ইয়েটা বুঝে গেলাম কি বলে স্টেটমেন্টটা বুঝে গেলাম এবং খানিকটা বুঝেছি এবারে আর একটা প্রবলেম করবো যেখানে আমরা কেসিএল এবং কেভিএল দুটোই বুঝতে পারি চলো দেখি দেখো এই যে প্রবলেমটা দিয়েছে এটা আমরা কার্ড শপসের দুটো ল অ্যাপ্লাই করে মানে কার্ড শপস কারেন্ট ল আর ভোল্টেজ ল অ্যাপ্লাই করে করবো ঠিক আছে এই প্রবলেমটা যদি আমি শিখি ভালো করে এই একটা প্রবলেম শিখলে কার্ড শপস ল সম্বন্ধে তোমাদের আর কোনো রকম কোনো ডাউট থাকবে না এটা আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি শুধু এখান থেকে প্রত্যেকটা কথা আমার খুব মন দিয়ে শোনো প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে এই যে সার্কিটটা দিয়েছে সার্কিটটাতে আমাদের লুপে ভেঙে নিতে হবে লুপ মানে যার মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই এরকম যে কোনো একটা ক্লোজ ব্যাপারকে আমরা লুপ বলতে পারি মানে ধরো তুমি সাপোজ এ থেকে শুরু করছো দেখো এ থেকে আমি বিতে গেলাম বি থেকে ইতে গেলাম ই থেকে এফে গেলাম এফ থেকে আবার এফে গেলাম মাঝখানে কোনো গ্যাপ নেই এটা কিন্তু গ্যাপ নয় এটা একটা ব্যাটারি সিম্বল তার মানে এখান থেকে টোটাল যে আমরা যাচ্ছি যেহেতু কোনো গ্যাপ নেই সো এটা একটা লুপ আবার বি সি ডি
তাহলে তোমরা যে কোনো লুপ ধরে করতে পারো তো আমি এই লুপটাকে নাম দিলাম লুপ ওয়ান এই লুপটাকে ধরো বলছি লুপ টু ঠিক আছে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমাদের কার্চ অফ কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করে কারেন্টের ব্রাঞ্চিংটা ঠিকঠাক করে করা তো তোমরা যেটা শেখাচ্ছি শেখো ভালো করে যে কোনো একটা ব্যাটারি থেকে ভাববে কারেন্ট বেরোচ্ছে যে কোনো একটা ব্যাটারি থেকে তোমরা ধরে নেবে এবং সেই দিক থেকেই ভেবে তোমরা পুরো ব্রাঞ্চিংটা করবে আমি ধরো ধরে নিচ্ছি এইখান থেকে কারেন্টটা বেরোচ্ছে দশ ভোল্টের ব্যাটারি থেকে কত কারেন্ট বেরোচ্ছে ধরেছি আই কারেন্ট ধরো ধরেছে বেরোচ্ছে ধরেছি আই কারেন্ট এদিক থেকে গেল অন্যদিকে যাওয়ার রাস্তা নেই তাহলে এদিক থেকে আই কারেন্টকেই যেতে হবে গিয়ে এইখানে দেখতে পেলো একটা জাংশান তাহলে জাংশানে কি হয়ে যাবে ভেঙে যাবে দুটো ভাগে দশ টাকা নিয়ে তুমি যাচ্ছিলে এবারে দেখলে দুদিকে খরচা করার তুমি রাস্তা পেয়ে গেলে তাহলে একদিকে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট খরচা করবে বাকিটা অন্যদিকে খরচা করবে তাহলে এও কি করলো আই নিয়ে যাচ্ছিল এই দিকে মনে করো খরচ করে দিল আই ওয়ান তাহলে এইদিকে আর কতটা খরচ করার জন্য পড়ে থাকলো আই মাইনাস আই ওয়ান তাহলে আই মাইনাস আই ওয়ান এইদিকে খরচ করে দিল তাহলে আই এদিক থেকে গেল এই গেল এই পর্যন্ত আই গেল গিয়ে এই দিকে চলে গেল আই মাইনাস আই ওয়ান এদিক থেকে চলে এলো আই মাইনাস আই ওয়ান এই সরি এদিক থেকে চলে এলো আই ওয়ান এই আই মাইনাস আই ওয়ানটা এদিক থেকে গিয়ে এদিক থেকে গিয়ে এরকমভাবে আসবে তাহলে এইখানেও যে কারেন্টটা সেটাও আই মাইনাস আই ওয়ান কারণ অন্য কোনো আর কেউ নেই তো কারেন্টকে ব্রাঞ্চ করবার এইবারে এই জাংশানটাতে এসে কি হলো এই জাংশানে ঢুকেছে আই ওয়ান এদিক দিয়ে ঢুকেছে আই মাইনাস আই ওয়ান দুটোকে অ্যাড করলে আই তাহলে এখান থেকে আবার কত কারেন্ট পেলাম আমরা আই তাহলে এই ব্যাটারিতে কত ঢুকলো আই তাহলে তুমি যেই ব্যাটারি থেকে ব্রাঞ্চিংটা স্টা মানে কারেন্টকে ডিস্ট্রিবিউট করতে স্টার্ট করেছিলে তার থেকে যতটা কারেন্ট ড্র করেছিলে আবার ততটা কারেন্টই রিটার্ন তোমাকে করতে হবে এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট স্টেপ তাহলে এই যে আমরা কারেন্টটাকে ব্রাঞ্চিংটা করে দিলাম এটা আমার ফার্স্ট স্টেপ অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ কার্চ অফ হয়ে গেল আর একটা জিনিস মনে রাখবে সেটা হচ্ছে আমি এটা এখানেই করে দিয়েছি তোমরা আরেকবার সার্কিটটা ড্র করে করবে ঠিক আছে এইবারে কার্চ অফসের ভোল্টেজগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে পার্টিকুলার এক একটা লুপের জন্য মানে এই লুপটার জন্য যদি করি তাহলে শুধু এই লুপটাতেই দেখবো মানে এ বি ই এফ এ যদি এই লুপটায় করি তাহলে এটাই দেখবো বি সি ডি ই বি আর যদি এটা দিয়ে করি তাহলে এ সি ডি এফ এ এবং মনে রাখতে হবে যেই পয়েন্ট থেকে আমরা স্টার্ট করব সেই লুপের জন্য আবার সেই পয়েন্টেই ফিরে আসবো ক্লিয়ার এবার কতগুলো জিনিস বলে দিচ্ছি এইগুলো আগে মনে রাখো তারপরে আমি প্রবলেমটাতে আসছি এক নম্বর হচ্ছে আমি যে দিক দিয়ে যাচ্ছি আমার নিজের কথাটা ভাবো ওয়েন কারেন্ট ফ্লোইং ইন দা অপোজিট ডাইরেকশন অফ মাই মুভমেন্ট থ্রু এনি রেজিস্টেন্স তাহলে কি বললাম ওয়েন কারেন্ট ফ্লোইং ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন অফ মাই মুভমেন্ট থ্রু এনি রেজিস্টেন্স দেন পোটেন্সিয়াল রাইজেস তাহলে পোটেন্সিয়াল কখন রাইজ করে বলেছি সার্কিটে যদি আমি যেদিক দিয়ে যাচ্ছি কারেন্টটা তার উল্টো দিকে ফ্লো করে রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে তাহলে পোটেন্সিয়াল রাইজ করে আদার ওয়ে ড্রপস মানে আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যদি কারেন্টও যায় রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে তাহলে ড্রপ করবে এই প্রবলেমটাতেই আমরা এক্ষুনি বুঝে যাব আর দু নম্বর ইফ ইন মাই পাথ আই এম এন্টারিং থ্রু পজিটিভ প্লেট of the battery then potential rises eh, sorry potential drops and if I am entering through negative plate then পোটেন্সিয়াল রাইজেস ঠিক আছে এইবারে আমরা লুপটা দেখবো তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আর আমি নিজে যাচ্ছি যেই দিকে সেই দিকটা খেয়াল রাখবো কারেন্টের ব্রাঞ্চিংটা আমি করে দিয়েছি এবারে আমাদের কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা লুপটাকে কোনটা কোন লুপটা ধরছি ফার্স্টে আমরা ধরো অ্যাপ্লাই করছি তোমরা আশা করছি ডায়াগ্রামটা ড্র করে নিয়েছো ফার্স্টে আমরা অ্যাপ্লাই করছি কেভিএল অ্যাপ্লাই করছি অ্যাপ্লাইং কেভিএল 
टू लुप वन मैं कौन लुप्ट एप्लै कर लुप्टा अच्छा कोथा थे स्टार्ट कर तुम तुम इ एफ थे स्टार्ट करते पर थे पो बी थे पो इ पो ए तुम ए रकम एरक भाव जो पो ए रकम एरक भाव जो पो जे दिक्कत के जाओ ना क्या जाए यहीटुकु जिन जो तुम मे रखते पो सारा जीवन कार्ट अफ लयर को प्रब्लेम तो अच्छा अभी धरती जा दिक्कत के दो रकम तीन रकम भाव देखिए दीची हमें धरो जारल ए बी एफ ए ये पाथे जा रम भाव जा टू बी बी टू इ इ टू एफ एफ टू ए भाव जा जखी जा स्टार्ट कर आगे हमारे पड़े कारेंट कम भाव जा देखो एखान आई तेल एखान आई कारेंट जा ताल खूब भलोक देखो एर मध्य दिए दिखे जा दिखे ही कारेंट तो जान कारेंट फ्लोईंग इन दपोजिट डेक्शन अब माइ मुमेंट थ्रु एनी रेजिस्टेंस द पोटेंशियल रईजेस अदार वे ड्रप्स तरह जो जेदि मुव करी से दिखे ही कारेंट मुव कर रेजिस्टेंसर मध्य दिए तेल पोटेंसियल क्यों पोटेंसियल टाले ड्रप है और जो जेदी जा उल्टो दिक दिए कारेंट जो तक पोटेंसियल रईज होत तेल एक क्षेत्र में क्यों पोटेंसियल ड्रप है ना रईज है अवश्य पोटेंसियल ड्रप है क्यों क्यों ना जेदी जा रेजिस्टेंसर मध्य दिए कारेंटो से दिखे ही जा ड्रप कत है को रेजिस्टेंसर एक क्रस पोटेंसियल कारेंट माल्टिप्लाइड बैट रेजिस्टेंस तत कारेंट आई कारेंट माल्टिप्लाइड बत रेजिस्टेंस हंड्रेड हलो अच्छा तेल ए पर्यत आसा हो गए एवं बी थे इ पर्त पाथटा देखो कत रेजिस्टेंस आज दुशो कारेंट कत आज आई वन एवं जेदी के आसमाम कारेंटो से दिखे ही आससे एक क्षेत्र में ड्रप है और ड्रप हम कि लिखते हैं माइनस दिए लिखते हैं तो हमें माइनस टू हंड्रेड इंटू आई वन हो ग अच्छा इ थे एफर मध्य क्यों नहीं इ थे एफर मध्य को झमेला ही नहीं रेजिस्टेंस नहीं मैं ड्रपो नहीं आरोप बैटारी नहीं सूतरा से दिखे को झमेला नहीं बारे में जब एफ थे ए ते एफ थे ए ते कि देखो तो एफ थे एर जो बैटारी आज है मजखने देखो तरह नेगेटिव प्लेट दिए ढुक पजिटिव प्लेट दिए बेरोसी तेल इफ आई एम इन माइ पाथ आई एम एंटारिंग थ्रू पजिटिव प्लेट अब द बैटारी दें पोटेंसियल ड्रप्स एंड इफ आई एम एंटारिंग थ्रू नेगेटिव प्लेट द पोटेंसियल रईजेस तेल को दिक्कत के ढुकल बैटारीटा ये बैटारीटा हमें नेगेटिव थे ढुके पजिटिव थे बेरोल और जो एरक होत पजिटिव थे ढुके नेगेटिव दिए बेरोतमें से हतोले से माइनस दिए लिखते हतो तेल ये क्यों नेगेटिव दिए ढुके पजिटिव दिए बेड़िए सूतरा बैटारी क्यों कर पोटेंसियल के रज करा और पोटेंसियल रईज कर ले दिए लिखते हैं प्लस दिए लिखते हैं प्लस टेन आई सरि टेन तो आई ने भोल्टेज ही आज है टेन इज इक्ल टू हमार कत जिरो कार्ट चपला तई बोले तेल यहीटुकु आशा कर बुझे गेचो हमें जेदि जाब कारेंट से दिखे जो जाए तब रेजिस्टेंसर एक क्रसे भोल्टेज कमे जाए तरह माइनस है और तर उल्टो दिक दिए जो कारेंट जाए तेल रेजिस्टेंसर एक क्रसे भोल्टेजा बेड़े जाए मैं प्लस है और अभी जो नेगेटिव प्लेट दिए ढुकी बैटारी तेल बैटारी भोल्टेज प्लस है जो है और अभी जो नेगेटिव प्लेट दिए बेड़ो मैं पजिट प्लेट दिए ढुकी बैटारी भोल्टेज माइनस है एरम कर इक्ुएशन पेल अच्छा इक्ुएशन टाइम और एक उपाय बार करते चाहिए धरो आप एक क्षेत्र में ए बी एफ ए ते गेम जो एर भाव आसतम ए एफ इ बी एते जो जितम तेल क्यों हतो देखी तेल एन सेम थिंग हमें पाथे कर एफ इ बी एवं एक जिस तुम्हें आज दुर्वर करते जो ना तुम एक पाथर जो एक बार ही कर मैं एक लूपर जो हमें कर देखा जो इक्ुएशनटाई आसने इक्ुएशन के एक शर्ट कर नहीं कि आसे देखी इक्ुएशन के शर्ट कर ले आसते देखो क्योंकुलेशन कर ले टेन माइनस तुम्हारे टेन ट बद दिल आल्टिमेट के कर ले देखें आस टेन आई टेन आई प्लस टोटी आई वन इक्ुअल टू वन ये एबारे हमें सेम जिन पाथे देखो सेम जिन देखो ए एफ इ बी ए पात्रा देखो और यही पात्रा तो देखे जी देखी एक ही जिस एलो ते बुझ एकदम ठीक आच्छा ए थे जो एफे आसतम तेल को दिखे जा ढुक ढुक बैटारी पजिटिव टार्मिनल दिले तेल बैटारी भोल्टेज क्यों हो जाए माइनस हो जाए तो जेहतु ढुक बैटारी पजिट प्लेट दिए तेल भोल्टेज माइनस हो गई माइनस टेन लिखल एवे तो एफ इ पाते को झमेला नहीं चले जाओ डायरेक्ट इ बी 
ই বি পাথে চলে যাও ই বি পাথে কি হচ্ছে আমি যাচ্ছি ই থেকে বিয়ের দিকে আর কারেন্ট এসছে এদিক থেকে এদিকে তাহলে আমার উল্টো দিকে যদি কারেন্ট আসে তাহলে সে কি করে সে পোটেন্সিয়ালকে রাইজ করিয়ে দেয় তাহলে পোটেন্সিয়াল কতটা রাইজ হবে দুশো প্লাস আই দুশো ইন্টু আই ওয়ান তার মানে পোটেন্সিয়াল রাইজ হলে সেটাকে আমরা কি দিয়ে লিখবো প্লাস দিয়ে লিখবো তাহলে প্লাস টু হান্ড্রেড ইন্টু আই ওয়ান হয়ে গেল এইপরে আমাকে কোন দিকে যেতে হবে বি থেকে এতে যেতে হবে তাহলে বি থেকে যদি আমাকে যেতে হয় এতে তাহলে দেখো আমি যাচ্ছি বি থেকে এর দিকে আর কারেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে এ থেকে বি এর দিকে ফ্লো করছে তার মানে এর ক্ষেত্রেও এই রেজিস্টেন্সটা আমার কি করবে পোটেন্সিয়ালটাকে রাইজ করিয়ে দেবে পোটেন্সিয়ালটাকে রাইজ করিয়ে দিলে প্লাস তাহলে প্লাস দিলে আবার আমাদেরকে লিখতে হবে প্লাস হান্ড্রেড ইন্টু আই ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকেও তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখবে তোমার ওই টেন আই প্লাস টোয়েন্টি আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ানই আসছে তাহলে দুক্ষেত্রে আমি একই ইকুয়েশন পেলাম তাহলে এই যে দুটো পয়েন্ট আমি বললাম ভেরি ভাইটাল পয়েন্টস এই পয়েন্টসগুলো যদি তুমি মনে রাখতে পারো আমি বারবার বলছি কোনো রকম কোনো প্রবলেম হবে না চলো এবার পরের লুপটাতে অ্যাপ্লাই করি এবারে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করছি টু লুপ টু লুপ টুতে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো কোন পাত্রাতে অ্যাপ্লাই করবো সাপোজ আমরা বি সি ডি ই বি এই পাতে অ্যাপ্লাই করছি কোন পাতে বি সি ডি এই পাতে অ্যাপ্লাই করছি তাহলে প্রথমে আমি যেদিকে যাচ্ছিলাম বি থেকে সি এর দিকে গেছি কারেন্টও সে দিক থেকে গেছে তার মানে এ কী করবে ড্রপ করবে এর অ্যাক্রসে তাহলে বি টু সি এর জন্য ড্রপ হবে কতটা ড্রপ হবে দেড়শো ইন্টু ওয়ান ফিফটি ইন্টু আই মাইনাস আই ওয়ান কারণ আই মাইনাস আই ওয়ান কারেন্টটি এখান থেকে ফ্লো করছে আচ্ছা এইবারে আমি এই গেলাম এই গেলাম দেখো আমি কোথায় এন্টার করলাম আমি পজিটিভ প্লেটে এন্টার করলাম আমি যদি পজিটিভ প্লেটে এন্টার করি তাহলে পোটেন্সিয়াল ড্রপ হবে আর আমি যদি পজিটিভ প্লেট থেকে বেরোতাম তাহলে আমার পোটেন্সিয়ালটা অ্যাড হতো তাহলে আমি পজিটিভ প্লেটে এন্টার করে নেগেটিভ প্লেট দিয়ে বেরোচ্ছি পজিটিভ প্লেটে এন্টার করে নেগেটিভ প্লেট দিয়ে বেরোচ্ছি তার মানে আমার এই পোটেন্সিয়ালটা কি হয়ে যাবে ড্রপ হয়ে যাবে এবং ড্রপ হলে আমাকে কি দিয়ে লিখতে হবে মাইনাস থার্টি এটাও মাইনাস লিখতে হতো মাইনাস লিখিনি কারণ এটাও ড্রপ করেছে তাহলে আরেকবার বলি বি থেকে সি আমি যেদিকে গেছিলাম কারেন্টও সেদিক থেকে গেছিলাম তার মানে গেছে তার মানে এর অ্যাক্রসে ড্রপ হবে ড্রপ হলে মাইনাস দিয়ে লিখতে হয় তাহলে এর অ্যাক্রসে ড্রপ হয়েছে মাইনাস দিয়ে লিখেছি আবার আমি পজিটিভ প্লেটে ঢুকেছিলাম সুতরাং এর জন্য পোটেন্সিয়ালটা ড্রপ হবে কতটা তার তিরিশ ভোল্ট তার মানে মাইনাস থার্টি আবার লিখেছি এইবারে এইখানে দেখো এই গেলাম এই গেলাম এরপরে এই লুপটায় যখন আমি আবার যাচ্ছি তখন দেখো আমি যেদিকে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি ই থেকে বি এর দিকে আর কারেন্ট ফ্লো করছে বি থেকে ই এর দিকে তাহলে এর জন্য পোটেন্সিয়াল কী হবে রাইজ হবে কতটা পোটেন্সিয়াল রাইজ হবে এই রেজিস্টেন্সটা মাল্টিপ্লাইড বাই এই কারেন্টটা তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু আই ওয়ান এই পোটেন্সিয়ালটা রাইজ হবে তাহলে এরপরে আমরা কি লিখতে পারি প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু আই ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হয়ে গেল এটাকে ক্যালকুলেশন করবে ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে তোমরা পাবে দেখো পনেরো আই মাইনাস থার্টি ফাইভ আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস তিন এটা পাবে সিমিলারলি তোমরা যদি এরমভাবে ধরতে এইটাই বি ই ডি সি বি এই পাথে ধরে করে তোমরা দেখবে তাহলে বি ই ডি সি বি এই পাথে যদি ধরতাম তাহলে এইটার জন্য হতো ড্রপ আই ওয়ান ইন্টু দুশোর আগে মাইনাস বসতো এটা নেগেটিভ প্লেটে ঢুকতাম এটার জন্য প্লাস থার্টি বসতো আবার এটার জন্য কি হতো এটার জন্য হতো আমি যদি যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে আর কারেন্ট আসছিল এই দিক দিয়ে তার মানে উল্টো দিক দিয়ে মানে এটার জন্য পোটেন্সিয়াল রাইজ হতো তাহলে তখন হতো দেখো মাইনাস টু টু হান্ড্রেড ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস টু হান্ড্রেড ইন্টু আই ওয়ান হতো আচ্ছা এখানে একটা ভুল লিখেছে এখানটাতে মাইনাস টু হান্ড্রেড হবে তাই না তাহলে এখানটাতে হতো মাইনাস টু হান্ড্রেড ইন্টু আই ওয়ান প্লাস থার্টি প্লাস ওয়ান ফিফটি ইন্টু আই মাইনাস আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো দুরকমভাবে করে দেখবে করেও দেখবে আবার এই ইকুয়েশনটাই এসছে এবার এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন ধরে এটাকে দু নম্বর ইকুয়েশন ধরে তোমরা সলভ করবে করলে কি কী পাবে আমি বলে দিচ্ছি দেখো আই ইকুয়াল টু তোমরা পাবে মাইনাস ফাইভ বাই থার্টিন অ্যাম্পিয়ার আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তোমরা পাবে আই ওয়ান ইকুয়াল টু তোমরা হচ্ছে পাবে নাইন বাই ওয়ান থার্টি অ্যাম্পিয়ার আর আই মাইনাস আই ওয়ান এইটা ইকুয়াল টু তোমরা পাবে মানে আই মাইনাস আই ওয়ান এই দেবে তার মানে হচ্ছে তোমার মাইনাস ফিফটি নাইন বাই ওয়ান থার্টি অ্যাম্পিয়ার এত পাবে তাহলে তোমাকে বার করতে বলেছিল কি তোমাকে বার করতে বলেছিল প্রত্যেকটা রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট দুশোর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট দিয়েছিল আই ওয়ান আই ওয়ানের ভ্যালু তুমি কত পেয়েছো নাইন বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি একশোর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছিল আই এই আয়ের ভ্যালু কত পেয়েছো মাইনাস ফাইভ বাই তেরো মোস
মানে তোমার কোনো প্রবলেমে ভুল নেই তুমি যেহেতু উল্টো দিকে তোমার ধরা হয়েছিল ওই জন্য প্রবলেমটাই তোমার অ্যান্সারটা মাইনাসে এসছে সো তোমার তার মানে কী হতো আই ওয়ানটা ঠিকই ছিল আই ওয়ানটা যেদিকে তুমি ডিরেকশান দিয়েছিলো সেদিকেই ছিল কিন্তু আইটা যেহেতু মাইনাস বেরিয়েছে তার মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার করা মানে হওয়া উচিত ছিল কি বি থেকে এর দিকে তার মানে এরকমভাবে কারেন্ট আসা উচিত ছিল আবার এইটার ক্ষেত্রেও নেগেটিভ বেরিয়েছে তার মানে সি থেকে বি এর দিকে আসা উচিত ছিল তার মানে দেড়শোর মধ্যে দিয়ে কতটা কারেন্ট যাচ্ছে ফিফটি নাইন বাই ওয়ান থার্টি এমপিয়ার ফ্রম সি টু বি হান্ড্রেডের মধ্যে দিয়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে কারেন্ট যাচ্ছে বি থেকে এ এর দিকে কারেন্ট যাচ্ছে ফাইভ বাই থার্টিন এমপিয়ার আর বি থেকে ই এর মধ্যে মানে দুশো এমপি ওহমের মধ্যে দিয়ে বি থেকে ই এর দিকে কত কারেন্ট যাচ্ছে নাইন বাই ওয়ান থার্টি এমপিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে এরকমভাবে আমরা পেয়ে গেলাম এইবারে যদি আমাকে বলে যে কার অ্যাক্রসে বলেছে পোটেন্সিয়াল ড্রপ অ্যাক্রস দুশো ওম রেজিস্টার তার মানে এটা দুশো ইন্টু এ আই ওয়ান তাহলে পিডি অ্যাক্রস টু হান্ড্রেড ওম ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান ইন্টু টু হান্ড্রেড ইজ ইকুয়াল টু নাইন বাই ওয়ান থার্টি ইন্টু টু হান্ড্রেড করলে দেখবে মোটামুটি তোমার আসছে থার্টিন পয়েন্ট এইট ফাইভ ভোল্ট মতো আসবে এইটা এই দুটো সলভ করে এটা কিন্তু বাড়িতে করবে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিলাম এই দুটো সলভ করলে এটা বেরোবে আর পোটেন্সিয়াল ড্রপ একটা সেটা বেরিয়ে গেল তাহলে এই যদি জিনিসটা মনে রাখতে পারো তাহলে আরেকবার একটুখানি সাম আপ করে দিই আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করব আইদার এরামভাবেও যেতে পারি ওর এরামভাবেও যেতে পারি ক্লক ওয়াইজও যেতে পারি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজও যেতে পারি ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তোমার ভাবার দরকার নেই তোমাকে দুটো জিনিস ভাবতে হবে তুমি যেদিকে যাচ্ছ রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে তুমি যেদিকে যাচ্ছ রেজিস্ট দেখো দেখো এ থেকে বিয়ের দিকে আমি রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছিলাম কারেন্ট যদি সেই দিকেই ফ্লো করে কারেন্ট যদি রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে সেই দিকেই ফ্লো করে তাহলে তার জন্য পোটেন্সিয়ালের কী হয় ড্রপ হয় পোটেন্সিয়ালের ড্রপ হলে আমাকে লিখতে হবে মাইনাস দিয়ে আর পোটেন্সিয়ালের ড্রপ হলে কতটা ড্রপ হবে কারেন্ট ইন্টু ওই রেজিস্টেন্সটা আর তুমি যে দিকে যাচ্ছ ধরো তুমি এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছ তখন যদি কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করে তার মানে আমি যেদিকে যাচ্ছি রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা যদি তার উল্টো দিকে ফ্লো করে আসে তার জন্য পোটেন্সিয়াল রাইজ হয় কতটা রাইজ হয় ওই কারেন্ট ইন্টু রেজিস্টেন্স ওই পরিমাণই রাইজ হয় তাহলে রাইজ হলে সেটাকে প্লাস দিয়ে লিখতে হয় আবার আমি যেদিক দিয়ে যাচ্ছি আমি যদি নেগেটিভ দিয়ে ঢুকে পজিটিভ দিয়ে বেরোই আমি যদি নেগেটিভ দিয়ে ঢুকে পজিটিভ দিয়ে বেরোই তাহলে ব্যাটারির ভোল্টেজটা ভোল্টেজকে রাইজ করিয়ে দেয় প্লাস দিয়ে লিখতে হবে আর আমি যদি পজিটিভ দিয়ে ঢুকে নেগেটিভ দিয়ে বেরোই তাহলে সেই ব্যাটারির ভোল্টেজটা পোটেন্সিয়ালকে ড্রপ করিয়ে দেয় সো ওইটার ক্ষেত্রে কী হবে তাহলে ওইটার ক্ষেত্রে মাইনাস দিয়ে ওই ভোল্টেজটা লিখতে হবে এইটুকু বুঝে গেলে আমরা সমস্ত কিছু লেফট হ্যান্ড সাইডেই করবো রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে জিরো রাখবো এরকমভাবে প্র্যাকটিস করো তোমাদেরকে বলছি কোনো প্রবলেমে মানে কোনো অসুবিধা হবে না যে কোনো প্রবলেম তুমি কাঁচা অসলা দিয়ে করবে এরমভাবেই হয়ে যাবে পরের দিন আমরা কাঁচা অসলায় আরও কিছু অ্যাপ্লিকেশান দেখবো আজকের জন্য এইটুকুই থাক তোমাদের আশা করছি এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি বারবার করে ভিডিওটা দেখো পুরো ভিডিওটা দেখো বারবার দেখো আশা করছি পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এটা খুবই ইজি যদি এরকমভাবে করতে পারো নাহলে কিন্তু গুলিয়ে যাবে পরীক্ষায় তো ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্টে জানিও কেমন লাগছে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও থ্যাংকস ফর ওয়াচিং